Oi gente, tudo bom? Bom, a aulinha agora é sobre sublimação caseira, tá? Eu vou ensinar vocês uma técnica que já é uma técnica antiga, né? É... Mas que eu sinceramente fiquei sabendo dela faz pouco tempo e pode ser que algumas de vocês também ainda não saibam. É uma técnica de fazer a sublimação em casa com o ferro. Bom, aí você fala assim, Jana, eu vou poder trabalhar com o ferro de passar, fazendo sublimação em casa? Bom, gente, o que acontece? É, se fosse lá atrás, né, quando eu comecei, eu tivesse tido conhecimento disso, eu com certeza estaria fazendo as suas minhas imagens no ferro e ó, andando ver na, na, nas vendas, né? Que eu sou muito assim de ir lá e fazer e acontecer, né? Mas, é, claro que é um começo, você pode fazer uma sublimação, por exemplo, é, você está assistindo aqui agora, você está gostando, você está se familiarizando com esse negócio, então você pode fazer uma sublimação no ferro para você começar a se familiarizar, para você começar a entender, para você começar a atrair um público diferente para o seu ateliê, né? Então, por exemplo, é, você vai fazer uma sublimação no ferro que você já vai poder montar o seu, por exemplo, o seu mostruário, né? Então, é sim uma alternativa, claro que dá trabalho, você ficar ali, demora, mas é uma alternativa, então isso de ser uma alternativa eu já acho que é maravilhoso, né? Então vamos lá que eu vou mostrar como é que faz isso aí. Bom, gente, aqui eu fiz várias sublimações, deixa eu só tirar essas aqui que essas não foram no ferro. Eu vou mostrar pra vocês a diferença, tá? Eu fiz, assim, vários testes, né, aqui pra saber direitinho qual que ia dar mais certo e tudo mais. Então, assim, fiz em vários tecidos também. É, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Como que vai funcionar isso aqui? Bom, eu achei muito legal, porque a sublimação que mais deu certo, ó, isso tudo foi sublimado no ferro. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Inclusive, né, gente? Ai, gente, ó, sujou aqui, mas não foi da sublimação, tá? A gente aqui sujou aqui mesmo, ó. Esse aqui, por exemplo, gente, é o tricolínico elastano e deu pra fazer a prensa no ferro também. Eu já acho maravilhosa a possibilidade da gente poder personalizar alguma coisa que a gente vai costurar no ferro dentro de casa. Eu acho esse perfeito, né? Então, olha só, essa daqui já foi feita no nylon 600 com cetim. Essa daqui já foi feita num tactel, tá vendo? Ó, nylon 600 com tactel é essa. E essa foram feitas na área 600 com tactel. E essa daqui foi feita na área 600 com tecido cetim. Ah, detalhe, gente, eu dublei, tá? O na 600 tá aqui atrás, colou o na 600 com o cetim. Então, vamos aprender como fazer isso, essa imagem dublada? Então, bora lá. Essa daqui eu não dublei, eu mostrei que também tem como fazer nele sozinho e no tricolino. Tem muita gente aí que trabalha já com costura criativa, tem facilidade de encontrar um tricoline, pode fazer no tricoline. Ela fica mais discreta, sim, porém não fica feia, tá? Eu gostei também do efeito dela. E é como eu falei, a possibilidade de você poder personalizar algo já agora, sabe? Já é muito bom. Então, vamos aos, aos primeiros passos que você precisa para poder fazer uma sublimação no ferro, tá? Dentro da sua casa. Vamos lá. Bom... Uma folha sulfite normal, gente, folhinha normal, sulfite, compra na, na papelaria, tá bom? Você vai pegar e vai imprimir uma imagem nessa folha sulfite. Só que a impressora tem que ser uma impressora, pode ser uma impressora normal, uma impressora que você já tenha. É importante que ele tenha um tanque de tinta externo, a sua impressora só tem que ter esse tanque de tinta externo. Eu vou mostrar pra vocês aqui com a minha impressora, tá? Ó, vamos lá. Vamos ver aqui a minha impressora, que é a Epson, ó. A impressora Epson, a minha impressora é uma impressora que a gente já usa ela pra sublimação. Porém, deixa eu revelar aqui uma coisa pra vocês. Não existe impressora de sublimação. Toda impressora que você for comprar... Ela é uma impressora para imprimir normal, não é para imprimir sublimação, papel sublimático. Porém, gente, a, a gente que adapta, por quê? Por conta disso aqui, ó, esse 
é essa caixa de tinta externa, tá? Essa caixa de tinta, ela, você pode colocar a tinta aqui dentro, tá? A tinta sublimática. Então, qual a diferença? Você vai comprar uma impressora, ou você já tem sua impressora na sua casa, ela tem que ter essa possibilidade de você conseguir trocar a tinta. Se for uma impressora nova, você comprou para fazer isso, então o que, que você vai fazer? Em vez de pôr a tinta que vem, geralmente vem com a impressora, ou a tinta de imprimir normal, você vai comprar uma tinta sublimática. Nossa, gente, não repara aqui não, porque espirrou tinta ali atrás, ó, tá? Tristeza. Ó, você vai comprar a tinta sublimática, a gente compra dessa marca que a gente gosta bastante, Inktec, tá? E você vai comprar a tinta sublimática, já está escrito aqui, tinta sublimática. E vai encher esses, esses recipientes, tá? Com as tintas, de ter suas determinadas cores, Pronto, se você comprou uma impressora nova. Agora, ah, eu tenho uma impressora em casa que já uso para imprimir outras coisas, eu quero usar ela para sublimação. Se ela tiver essa possibilidade de você trocar a tinta, você vai levá-la num técnico, vai pedir para ele limpar bem, ele lá vai saber fazer isso. Vai limpar bem e vai substituir aquela tinta que tinha pela tinta sublimática, tá? Aí você vai poder fazer a sua impressão na, na folha, tá bom? Então, assim, a impressora tem essa oportunidade e essa possibilidade. Você não precisa necessariamente comprar uma impressora caríssima como essa daqui. Essa impressora aqui, gente, ela custou 4 mil e pouco na época. Ela já tá quase 5 mil reais, mais ou menos isso. Tá com de 4 mil e pouco a 5 mil reais. E já tem muitos anos que eu tenho ela, viu? Acho que já tem uns 4 anos que eu tenho essa impressora. E ela sublima aí milhares de imagens por semana, ela é ótima, tá? Essa daqui é a Epson LT1300. Porém, você, se você tiver uma impressora, como eu falei, caseira, só troca aqui a sua caixa de tintas pela tinta sublimática, você já consegue imprimir imagens e consegue fazer essa prensa aí na sua casa, tá bom? Bom, se você é, tem possibilidade aí na sua cidade de achar alguém que já imprima essas imagens pra você... Com a tinta sublimática, beleza, aí você só leva para casa e faz a sublimação no ferro aí em casa. Mas se você tiver também a oportunidade de comprar a impressora, melhor ainda, né? Então, essas são alternativas que a gente dá para quem nunca trabalhou com, com sublimação e quer fazer algo assim... É, e quer começar a entender como que é esse negócio, quer começar a divulgar, não quer investir tanto no início, mas quer divulgar para ver se dá certo, se sai realmente, se vende muito mesmo. Você que quer ir devagarzinho, com prudência, é uma boa opção, tá bom? Então, vamos lá. Eu já tenho aqui a minha, tá? Sublimadinha. Ó, a minha... Folha sublimadinha aqui, eu sublimadinha não, impressa, tá, gente? Eu já tenho a minha folha impressa. E nós vamos fazer aqui essa sublimação, essa sublimação com ferro e essa daqui, essas duas, tá? Que são as sublimações que a gente até usou, tá usando aí nas nossas aulas. Essa aqui é a que a gente vai usar hoje, na aulinha de hoje, tá bom? Não, é, essa vai usar na aulinha de hoje e essa aqui a gente usou na aulinha de ontem, né? Então, a gente já vai ter essa possibilidade de ver como vai ficar essas duas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero apresentar os materiais para vocês. Vamos lá. Para quem não conhece, esse aqui se chama Nylon 600. É tipo uma loninha de, de é, poliéster, tá? Ela... Ela é muito usada para fazer estojos, para fazer mochilas. E, gente, é... essa lona é muito usada para fazer as dublagens aqui das nossas imagens. Por exemplo, essa dublagem aqui, ó, que inclusive vai ser até da próxima aula, vou dar aqui um... Ó, essa dublagem da próxima aula, tá vendo que é a aula do... Da, da próxima não, da outra aula, tá? Vocês já vão entender, do, lá na frente vocês vão entender, não vou nem dizer o que é, que é surprise, né? Mas já deu pra entender mais ou menos, né? Sobre o que? Ela é dublada no Nalho 600, na prensa térmica e tudo mais. Nalho 600 dublado com cetim. Por que é legal dublar Nalho 600 com cetim, gente? Porque ele... 
ele dá aquela estruturação que a gente precisa nas bolsas, tá? Então, geralmente, quando a gente vai trabalhar com bolsas personalizadas, a gente trabalha com nylon 600 na parte toda da bolsa, né? Vou pegar uma pra vocês verem aqui. Aqui, ó. A gente trabalha com nylon 600 nessa parte, ó, toda da bolsa, tá? E a imagem é sublimada com nylon 600 e... E o Tactel, o Nylon 600 microfibra, Nylon 600 cetim brilhoso, Nylon 600 cetim fosco. É, são várias opções de tecidos aqui na frente que você pode optar, tá bom? Eu acho que o que vocês vão encontrar, mais, e o Tactel também, eu acho que vocês vão encontrar mais fácil aí o cetim brilhoso e o Tactel. Eu acho que são os dois tecidos mais fáceis de ser encontrado, a microfibra também. Então, gente, é, a gente já usa ela para dar essa estruturação, tá vendo? Ela já ficar com essa... sem ter que fazer o quê? Sem ter que forrar a bolsa. E quando a gente não faz forro na bolsa, a gente ganha o quê? No tempo, né? Na agilidade. Então, por exemplo, a cliente pediu 30 dessas, você já vai ter possibilidade de estar tá oferecendo essas 30 bolsas, você consegue fazer 30 bolsinhas dessa aí num dia sozinha, tá? Agora, se você tiver que forrar a bolsa, aí eu já não garanto que consiga, porque já é um trabalho a mais, né? Então, essa é a função do Nile 600, tá? E aqui agora, nós vamos dublar o nosso estojo com o Nile 600. Aí você fala, ah, Jana, não tenho... É, possibilidade aqui, não tenho ninguém que venda Nile 600 pra mim aqui perto, é, mas se você pesquisar na internet, você vai ver que vários lugares vendem o Nile 600, tá? Você pode pedir pela internet também, mas se você quer começar logo e não quer esperar o Nile 600 chegar, você vai fazer essa sublimação direto no tecido. Daí sim, você pode colocar uma estruturação aqui atrás, uma manta, um acoplado, tá bom? Um... O próprio material que você estiver usando para fazer a bolsa. Então, você pode pôr a estrutura aqui atrás para dar, né? Aquela estruturação na peça, tá? Então, não precisa esperar muito para poder fazer suas criações, não. Vai fazendo do jeito que você pode, né? O importante é você começar a conhecer o trabalho. Então, gente, é... eu achei mais fácil sublimar no, no cetim, como eu falei, né? O cetim é esse aqui, ó. O cetim, que é um tecido de cetim mesmo, né? E temos aqui também o tricoline, tá? Que eu sublimei no tricoline também. E esse daqui já é o tactel, ó. Já é um tecido mais grosso, tá vendo? Então, todos eles, gente, são ótimos pra vocês sublimarem. Então, vamos lá. Vamos sublimar aqui o nosso estojinho. Que chique, né? Vamos sublimar em casa. Assim, em casa a gente já faz, né? Que eu já tô aqui na minha casa, eu sublimo de qualquer jeito na minha casa. Mas vamos sublimar com ferro de passar. Então, você já vai poder começar a fazer aí na sua casa. Divulgar para seus clientes. E aí, minha filha, primeira encomendinha que pegar, você já vai lá, compra a sua prensa para agilizar a sua vida. Né? Eu acho que a gente pode ir trabalhando com o que a gente tem. para conhecer, para se familiarizar. E depois a gente vai se empolgando e a gente vai fazendo os projetos, estabelecendo as nossas metas e alcançando os nossos objetivos. Então, vamos lá. O importante, gente, é não ficar colocando nãos na frente. Ah, não vai dar certo pra mim, ah, não sei o quê. Deu certo pra tanta gente, por que, que não vai dar certo pra você, né? Então, vamos lá. Agora você vai pegar um pedacinho ali do tamanho, vai cortar do tamanho da imagem que você vai usar... Você vai cortar o nylon 600 do tamanho da imagem que você vai usar, tá bom? Vai colocar um tecidinho aí, né? Pra não queimar, porque já precisa prensar muito. Então, você... Como se você estivesse passando a roupa mesmo. Aí, você vai, ó, colocar, gente, o nylon 600, a parte dele lisa. Essa parte aqui tem duas partes. Uma que é mais rugosa e uma lisa. Colocar a parte lisa virada pra cima, Tá? E agora, você vai colocar a parte brilhosa do tecido virada pra cima também. E agora, você vai colocar a imagem virada pra baixo. Sempre lembrando de espelhar a imagem lá na impressora, tá bom? Sempre tem que espelhar pra poder fazer isso aqui com o ferro, pra ela sair certinho. Então, tá. Aí, o que acontece, ó? Eu vou pegar uma fita crepe e vou 
grudar aqui minha fita crepe como se eu tivesse aqui, aqui fosse minha prensa. Ó, vou grudar aqui minha fita crepe aqui, porque o meu material não ficar dançando, né? A folha não ficar dançando, não me prejudicar. Meu ferro tá bem quente, tá no máximo. Mais um detalhe, tire o vapor do ferro, se o seu ferro for de vapor. Ele tem que estar tá sequinho, tá? Senão não vai funcionar. Então, vamos lá. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou prensar, talvez, gente, saia essas letrinhas aqui, que eu tô fazendo essa só pra... Eu já fiz essa daqui, né? Pra aulinha, mas eu tô fazendo essa daqui só pra vocês verem mesmo, tá? Então, ó, eu vou começar a prensar ela aqui. Quando eu prenso, eu dou, coloco um pouquinho de força aqui, ó, e conta aí, vamos contar 20 segundos. Pronto, agora eu vou chegar mais pra cá e vou contar mais 20. Agora, gente, vocês também tem que colocar um pouquinho de força, tá? Tem que... Faz de conta que isso aqui é uma prensa térmica. Na prensa, eles têm uma, uma pressão grande, tá? Não precisa, assim, ser, nossa, se acabar aí na musculação, não. Mas é só dar uma prensadinha, assim, pra ela ir aderindo, tá? Passando aí a tinta pro tecido. Então, ó. Vai contando aí mais ou menos 20 segundos em cada, vai afastando, ó. Agora aqui por último. Aí o que que você vai fazer? Só terminar aqui. Pronto. O que que você vai fazer aqui agora? Você vai, ó, dar uma... Olhadinha aqui, ó, tá vendo que ainda não tá legal, ó? Essas partes aqui é porque ainda ficaram aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai, ó, prensar mais pra descer toda a tinta, tá? Aqui também, ó. Agora você vai passando, ó. Vai descendo toda a tinta, ó. Quantos? Cinco segundinhos em cada, ó. Não pode ficar muito mais que 20 segundos parado, porque senão vai aparecer esses negocinhos aqui. Deixa eu ver se já tá... Olha, tá vendo como ele já tá passando tudinho, ó. Eu acho muito legal isso aqui! <risos> gente, eu adoro essas coisas que a gente consegue fazer em casa da maneira mais fácil possível. Ah, depois, né, gente, vocês compram a prensa aí, mas isso aqui, ó, já dá pra fazer uma pecinha. Sabe aquela vontade que a gente tem de colocar em prática aquelas coisas que a gente acabou de aprender, aí tem que ficar esperando chegar material, tem que esperar não sei o que, e dá aquela agonia? Então, o legal disso é que você já pode começar a pôr em prática aí, né? Só dá um jeitinho na sua impressora. Ó, bem que eu falei que ia passar aqui <risos> a minha... A minha... É... Ia passar aqui a minha minhas letrinhas, né? Que eu usei isso daqui pra limpar. Isso aqui, gente, ó. A gente usa pra limpar, tá? A nossa impressora. Foi um teste que eu fiz. Beleza. Foi só pra vocês começarem a sentir o drama aí. Entendeu? <risos> e aí vocês já viram que passa tudo mesmo, né? Ó, ficou bem certinho. Já, se não tivesse isso aqui, daria pra eu construir a minha CC. Pronto. Só foi um exemplo, tá? Agora nós vamos fazer pra valer, já que você já aprendeu. Aí você fala, Jana, dá pra fazer só no tecido? Dá. Aqui, ó. Vamos pegar só uma no tecido? Aqui, ó. Ah, eu não tenho na área 600, mas eu quero fazer logo. Então, faça, gente. Tão bom a gente treinar, fazer uma coisa que a gente viu, achou interessante colocar em prática, né? Então, olha só. Agora eu vou sublimar aqui no meu cetim novamente, tá? Ó. No meu cetim novamente, eu vou colocar aqui, só que agora eu não vou dublar. Ó. Eu não vou dublar.
cortar aqui mais ou menos, só para demonstrar. Agora eu não vou dublar. O que, que eu vou fazer? Eu coloco o meu cetim com a parte brilhosa para cima, viro a minha imagem para baixo, faço do mesmo jeito com as minhas fitas crepe, tá? Prendo ela aí para ela não ficar depois prejudicando a imagem. Ó, os quatro lados, tá? E agora eu vou prensar aqui. Aí você vai fazendo isso igual eu ensinei aí na primeira, tá? Vai prensando, conta os segundinhos aí, tá? E aí você depois vai vendo se ela tá passando. Que é o calor, né, gente? Que passa a tinta pro tecido. Pessoal, quando passou isso pra mim, ah, é tão difícil, mas é legal. Gente, eu não acho tão difícil. Eu acho, assim, que difícil é não conseguir fazer de jeito nenhum, né? Então, eu, sei lá, eu gosto dessas coisas. O cliente pediu uma bolsinha com o nome da filha dela, você já vai poder fazer. Olha que chique. Então, olha só. Aqui, ó. Eu já vou tirando a minha aqui. Tá. Pronto, tirei. Olha, gente. Tá vendo? Sublimação. Você pode fazer assim. E depois você vai cortar direitinho, claro. E vai fazer uma estrutura aqui embaixo. Colocar uma estruturação com tecido que você tem aí. Que você tá acostumado. Ou com acoplado. Com qualquer tecido assim que você tenha possibilidade, tá bom? De deixar ela mais durinha. Então, pronto. Agora nós vamos mesmo de verdade verdadeira fazer a sublimação da nossa aulinha de hoje, desse módulo aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou eu vou cortar um pouco a minha folha aqui pra ficar do tamanho. Essa aulinha, gente, é maravilhosa. Essa aulinha de hoje, tá? Dá pra você colocar no seu nicho de venda. A bolsinha, assim, que eu fiquei pensando. Que bolsinha eu vou ensinar? Que bolsinha eu vou ensinar? Tem que ser uma bolsinha diferente. Tem que ser uma bolsinha nova. Então, eu consegui chegar neste modelinho muito lindo. Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar aqui a minha... Ô, oh, gente, deixa eu só tirar um pouquinho aqui dessa coisa aqui. Que ela não tá no tamanho certo. Lá na aulinha eu vou ensinar o tamanho certo, tá, meu povo? Não se preocupem. Aqui é só uma sublimação pra vocês verem como que eu sublimo. Como que eu sublimo dessa maneira fácil dentro de casa. Vamos ver se eu já tô com a minha folha certa. Eu quero deixar essa imagem bem centralizadinha. Então, deixa eu tirar mais um pedacinho aqui. Pra dar certo na bolsinha, né, gente? Pronto. Aí, o que, que eu fiz? Coloquei o meu nylon, tá? Com essa parte aqui lisa virada pra cima. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o meu cetim aqui. Depois eu corto o resto do cetim, tá? Eu vou colocar o meu... Oh. Vou colocar o meu cetim virado pra cima. Deixa eu já cortar aqui, gente, esse cetim. Prontinho, vamos focar aqui. Gente, chapeuzinho vermelho, tá? Tendência, por incrível que pareça, tá? Super retrô, mas é uma tendência agora pras festinhas infantis. Então, agora eu já cortei aqui mais ou menos, né? O meu cetim aqui não tá mais certo, que é... Não foi exatamente. Coloquei ele aqui, ó, com a parte brilhosa virada pra frente, nylon com a parte lisa virada pra frente, pra cima, cetim com a parte lisa virada pra cima, e agora vamos lá. 
ó, colocar aqui o nosso, eu quero deixar ela bem centralizada, né? Então, eu vou deixar ela aqui assim, prontinho. Agora, ó, vou pôr minha fitinha crepe aqui, olha, prontinho. Tô doida pra fazer essa bolsinha que eu ainda não fiz, não. Vamos fazer juntas. Aqui, ó. Prontinho. Pronto, já tô aqui com o meu, com o meu tecidinho grudadinho. E vamos começar. O que eu gosto de fazer? Cronometrar meu tempo, tá? Pra saber quantas dessas eu consigo fazer, quanto eu levo de tempo em cada. E, por exemplo, uma vizinha minha pediu é, 15 bolsinhas pra festa de aniversário. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar. Ela vai falar, você faz personalizada? Aí você vai falar, eu faço. Aí você vai falar, deixa eu até falar, eu faço. <risos> então, bora. É isso, gente. Então, você vai falar, eu faço sim. Uhul. É bom demais, né? Então, vamos que vamos. Olha. Vamos ver quanto, que, quantas horas são aqui. Bom, vamos cornamentar meu tempo. Deixa eu ver aqui meu povo. São 10h40 aqui da manhã. Vamos ver que horas eu vou terminar uma imagem. Vamos lá, quantos minutos eu levo? Comecei a prensar a minha imagem. Agora aqui. Gente, é uma imagem maior, tá? O desafio também é maior. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. De novo, vamos contar junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Uhul! Agora eu vou virar aqui um pouquinho para pegar ela de outro jeito. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E um, dois, três, quatro, cinco. Por que, que eu gosto de contar? Porque eu gosto de colocar a mesma, mesma temperatura em toda a arte, né? E como o ferro não pega tudo, então, ó, vou contar mais um. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora a gente vai pegar aqui, vai ver, dar aquela espiadinha, tá? E ver ali se tá pegando. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Se não pegou, o que é que eu faço? Choro? Me desespero? Ai, tá quente. Não! Eu prenso mais um pouquinho do ferro aqui. Ó, aqui não tá tão legal ainda, ó. Tá vendo? Então, bora voltar lá. Ó. Tô contando, tá, gente? Cinco segundos na minha cabeça aqui. Ó, mais um tiquinho só. Ah, não, esse aqui é da própria imagem. Então, acho que deu, viu? Vamos ver aqui. Hum, mais um pouquinho aqui, ó. Não tá querendo pegar. Bora, bora. Deixa eu pensar mais um pouquinho assim. Deixa eu ver. Mais um pouquinho. Hum, 
Aí você pressiona nas partes que você acha que não pegou legal, tá? Ah, tá, essa manchinha é do próprio material. É, quantos minutos aí, Deide, por favor? Quantas horas são? 10h44. Então, gente, ó, 4 minutos, 4 minutos eu levei pra prensar essa imagem aqui com ferro, tá? 4 minutinhos. Ó aqui que eu não gostei, peraí, amiguinha. Ui, vamos lá. Aí. Quatro minutinhos eu levei pra prensar essa imagem no ferro, tá bom? Prontinho, ó. A imagem tá pronta pra gente fazer a nossa bolsinha. Agora eu vou tirar aqui, gente. Então, assim, se eu levei quatro minutos pra prensar essa imagem, é... Quantos minutos... Eu faço, quanto, quanto ela é para fazer, por exemplo, 10 imagens? 40 minutos, não é? É impossível fazer 10 bolsinhas por dia? Não, porque eu levo 40 minutos. E aí eu levo 40 minutos prensando a imagem. E eu ainda tenho aí muitas horas para construir as minhas bolsas em um dia, tá bom? Agora eu vou tirar esses excessos aqui pra gente ir lá construir nossa peça na próxima linha. Pronto, gente, minha imagem tá prontinha, tá? Agora eu vou construir aqui a minha bolsinha na próxima aulinha aí que vocês vão ver nesse módulo. Mas eu vou construir minha, imagem just... minha bolsa justamente com essa imagem pra vocês verem como vai ficar bonito o resultado final dessa bolsa, tá bom? Então é isso, já sabe que é possível, já dá pra fazer assim, Jana, pra eu começar? Dá sim, dá pra você fazer assim, tá? Dá pra você fazer só no tecido? Dá. Dá pra você fazer ela no tecido dublado com, com cetim? Dá. Olha só. Tá? Então, você já tem essa possibilidade de estar fazendo essa prensa aí na sua casa desse jeito, tá bom? Então, agora vamos lá pra próxima aulinha.